吴王，不，我跟吴王绝无瓜葛，我们是清清白白的。清清白白，朕曾经也这么想过。陛下，你是听信了那些谣言吗？那时，朕真的愿意相信那些只不过。是用来伤害你，用来挑拨朕与吴王关系的谣言。我就是太天真了。怎么说？陛下还是信了。与谁在一起？我，我和在澄清殿，这一切都看到了。陛下，不是的，不是你想象的那个样子的。我跟吴王，我们什么都没有。我只是去了正清殿，我看到了一个背影，我以为我以为是先先帝，我就对不起，武媚娘，你有必要这么残忍吗？我对不起，你知道吗？自你助我登上太子之位。我便深深活在了父皇的影子里，我的大臣、子民，包括你，每日对我耳提面命，要做个如父皇一样的贤明帝王。我努力了，我竭尽我所有的能力，我努力了，我费尽心思去做这个皇帝，可是有变化吗？没有。在他们在你眼里，我还是当年软弱无知的晋王之奴。陛下，不，陛下，可笑吗？真可笑！我还跟三哥说，我说，要是有一个人能够与你走到最后。那个人不会是父皇，更不会是三哥，而一定是朕。看来，朕是痴人说梦罢了。不是，不是的，陛下。所以陛下心心念念，以为在媚娘的心里面，媚娘对陛下一点感情都没有，对吗？不是的。你以为我留在这宫里只是为了给孩子报仇，心里边就没有在乎过陛下，对吗？不是的，陛下一直说媚娘没有想想陛下所做的一切，那陛下，你又何尝想过媚娘呢？是，没错。如果说我不恨王皇后和萧淑妃。那是假的，我真的恨他们。可是我帮助刘氏，除了我对他的承诺之外，我也想让陛下不要将来受人以柄，被人左右。因为我的关系，陛下把我封了昭仪，留在这宫中。长孙大人想立李忠为太子作为交换，陛下万万不能也不可以说不行
，你都已经对我这么好了，我不想因为这样你出的大事。就让你为了我改变自己的初衷，真的，真的是这样，我没有，我真的没有骗你，你为什么不相信我？我不是，没有，大爷，大爷。哎呀，太医，太医怎么了？媚娘她啊，老臣，恭贺陛下，朝仪有喜了。媚娘，媚娘，素姐，你看，这个是什么字啊？牛。那这个呢？木。真聪明，你看。咱们今天学了这么多，那你还记不记得？娘娘，蓬莱殿的那位，据说有喜了。什么？本宫刚刚复仇，他竟有喜了。嗯、苏姐，苏杰乖。你一定要听话，好好读书。母妃会为你筹谋，你现在失去的，母妃早晚会让他们还回来。嗯，乖，奶娘，娘娘，现在怎么办？眼下陈王要被立为太子。若是武媚娘这一胎再是个皇子，这对咱们王爷的威胁就更大了。皇子，生不生得下来，还要看他的本事呢。娘娘的意思，你放心，在这个宫里头，有人比我更不愿意看见他的孩子出生在这个世上。话说回来，这宫里头久未有喜事。找几个人来助导一下，也不为过吧。娘娘是想请一些道人方士。本宫会笨到要自己亲自动手吗？更衣，本宫要去见皇后娘。